¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer que nos puedan acompañar en esta transmisión de EA Sports. Se viene Fútbol del Bueno a continuación. Mario Alberto que empecé en los comentarios. Quien les habla, Fernando Palomo, día grande de fútbol. Y sí, Fernando, cada vez que nos sentamos en esta cabina, lo único que queremos es ver buenos partidos y con goles. Hoy sobre el terreno de juego estará el Boloña contra la Juve. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. ¿Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento? Un modelo que inicialmente se para, como lo vemos en pantalla, con mucha capacidad de jugar por afuera. Este es el equipo titular de la Juventus. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4. Este será tiro libre. Esto apenas comienza y ya le muestran amarilla. Para que después digan que los árbitros no sacan enseguida las tarjetas. Se acerca y crea peligro. Le saca la pelota que sigue libre. Creo que nos adelantamos. Los contrarios ahora se llevan el balón. Imposible quitarle la mirada en el partido de hoy al Pipiti Higuaín. Mario lo hace y te castiga. Como esos defensores que una vez se olvidan que el Pipita está en el partido y solo lo recuerdan cuando lo ven festejar. Sí, sí, el Pipita es así. ¿eh? Te aparece por cualquier lado y por cualquier lado convierte. ¿eh? Es el rey del área. Toca y toca. ¡Le pega! A jugar al fútbol con las manos. Puede meter la pelota al área. Se acerca zona de ataque. Mira el Pjanic. La tiene y está. Viene el arquero en esa. Oportunidad de gol desde el córner. Se saca la pelota de encima. Se arma y le pega. Gigantesco lo del portero para abrazar la pelota. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guarda en la protección. Le va a dar y sale un bombazo. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarla, fue un defensor. Y la pelota que sale disparada. Ahí está la pelota de cualquiera. El resultado de estar bien parado intercepta el balón. Entra en zona de peligro. San Miquedira. Se ha terminado el peligro. Se viene lateral en ataque y puede ser peligroso. Quedira. Le pega, le pega. Ha estado sensacional el arquero. Se pueden poner arriba en el marcador tras este córner. Esa pelota se escapa para un lateral, parecía así va el córner. Se entra y se genera una oportunidad. Se va para el saque de meta. Matías Destro. ¡Epa! ¡Este es buena! Gana muy bien por afuera. Creo que nos apuramos a hablar los contrarios. Ahora detienen esta posibilidad de ataque. Higuaín. ¿Qué expectativas podemos tener de este jugador? Cuando los medios capitales tienen la pelota y levantan la cabeza, tienen que encontrar a esos delanteros que le dan opciones a elegir. Transporta la pelota a zona de ataque. Hay seguridad bajo los tres palos. El arquero se queda con ella. Le pegó un zapatón. Han estado cerca de ponerse en ventaja. Increíble.
Aquí puede haber una oportunidad. Este puede ser el de la ventaja. ¡Gol! El gol que les da la ventaja en el partido. Será seguramente un gol que dicte el ánimo de la charla en el vestuario. Le viene como anillo el dedo, ¿eh? Haber anotado justo antes que termine el primer tiempo. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1 a 0. Atentos a la reacción en la tribuna. Cuatro minutos le han dado al partido. Entra el jugador y quizás tenga una. Creo que nos adelantamos. Los contrarios ahora sí llevan el balón. Mario Mansukits. Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1 a 0. comenzado la segunda parte del partido se acerca zona de ataque el balón está suelto y hasta ahí llegó todo lo contrario se quedan con la pelota Leonardo Bonucci Higuaín Mala la entrega del balón. Marito, empezamos a machar el papel. El técnico local en el próximo parón del juego hace un cambio. Va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. Viene el defensa, se queda con la pelota. Marito es impresionante, ¿no? La verdad esperábamos un partido distinto al que estamos viendo. Era un... ¡Qué buen zapatazo! La pelota es absorbida por el portero. La colocación es todo, gran anticipo y se queda con la pelota. Matías Destro. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Muy buena pelota entre líneas. Se la han robado fácil. No se levante, a lo mejor ya no sigue. Queda la pelota suelta, ¿quién lo quiere? Le pegue su... Hay un jugador tendido sobre el terreno de juego. Esperemos que no sea grave, pero el árbitro ha parado el partido y lo ha hecho bastante bien. Muy bien el árbitro. Paró porque ese jugador está en el suelo. Qué mala suerte con esa lesión, pero este partido debe continuar y por eso el árbitro nuevamente pone la pelota en juego. Tiene que continuar el juego. El jugador lesionado ya está fuera. Sin problemas para el arquero. Solamente caminando llegó esa pelota. ¿Cómo se goza viendo buen fútbol? Le faltó muchísimo para hacer daño. La pelota que queda en la defensa. En 20 minutos se termina todo. El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado, alguno que tuviera problemas. Mira el Pjanic. Lleva la pelota a zona de peligro. Esa pelota no es más de ellos. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Ahí está la pelota de cualquiera. Mario Mansukits. Buena carga. 
Estos aficionados no quieren perder el partido, que por ellos no sea que lo pierden. Que no quede por intentarlo por lo menos. El público apoya, los jugadores quieren, a ver si lo consiguen empatar el partido. Y el portero tendrá la posibilidad de sacarla desde el fondo. El técnico decide hacer una sustitución. Ya van 38 minutos de la segunda parte. Se empiecen a juntar los albañiles. Metiendo las manos en este resultado el arquero. Mario Mansukits. Desde ahí le va a pegar. Gol. Gol Pepe Taiwán. Hay que decirlo, Marito, en estado elegantes. Centro fenomenal desde la derecha. La izquierda la tiene para caminar. Ahora la derecha la usa por dos. ¿eh? Brillante definición. Vaya remate, Mario. Es que descosió el zapato con eso. Yo no sé si lo habrán trabajado durante la semana, pero le ha salido de lujo. Y con esto el marcador está a dos goles a Ciro. Levanten el cartelito que dice dos minutos más al partido. Se termina el partido. Ha sido triunfo para la Juventus. Cada resultado es importante. Más cuando se ganan Mario. Pero tendrá que analizar el técnico, los jugadores. Lo que han hecho bien para...